Herzlich Willkommen. Heute haben wir Mittwoch, den 7.10.2015. Ja, gestern äh, war ich so müde. Ich bin, ich weiß nicht warum, um 9 Uhr eingepennt. 21 Uhr. Ich frag mich schon, wieso. Äh, und bin dann irgendwann nachts nochmal aufge aufgewacht, aber... Deswegen hatte ich dann auch keine Lust mehr, einen Morning Talk zu machen. Das war dann, das war mir dann zu stressig. Ähm, heute kommt ein neuer Spontangewabbel raus. Darauf könnt ihr euch freuen. Da war der Mariandos, der Patrick, Flame Wingman und der Vincent, der Sephiroth. Also Vincent heißt er ja nur in Pen Paper. Das ist Sephiroth oder Wegner Gun, so heißt er. Wir waren dabei, wir haben über Animes und ein bisschen auch Mangas geredet. Ähm, könnt ihr euch freuen. Das wird cool. Das wird cool, 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 cool. War auch witzig. Es gab ein paar Schlägereien. Die seht ihr dann im Video. Äh, <lacht> ja, wir haben insgesamt drei äh, spontan Gebabbels raus äh, aufgenommen. Wie gewohnt, jede Woche eins. Ähm, die anderen zwei Themen sind auch interessant. Das zweite Thema hieß, heißt, was geht ab? Das dauert ja noch nächste Woche. Ähm, was geht ab? Und der dritte Teil heißt, wie man von Thema abkommt. Wir hatten ein Thema, das seht ihr dann welches. Ähm, und plötzlich haben wir über was ganz anderes geredet die ganze Zeit. Und das hat halt gut gepasst. Ich meine spontan gebabbelt. Ich wollte von Anfang an, dass es so wird, ähm, dass man einfach über irgendwas redet, eine Stunde lang. Und plötzlich dann am Anfang dies und am Ende hat man ein ganz anderes Thema. So wollte ich es eigentlich die ganze Zeit schon haben und... Das hat gut geklappt und ja, ich habe schon lange etwas nicht mehr gemacht und zwar Filme vorgestellt. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ähm, ich habe jetzt hier zwei Filme, zwei. Vielleicht zeige ich den einen morgen nochmal, aber ich habe jetzt zwei. Ich gucke erstmal, ob ich die Kassenzettel da noch drin habe, das mache ich nämlich öfters. So, Nummer eins, Mad Max bestimmt einer der besten Filme, die dieses Jahr, ja, dieses Jahr rausgekommen sind. Die hätten ihn ganz ehrlich ab 18 machen müssen, dass er noch ein Stückchen härter äh, sein können. Aber wie gesagt, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, viele werden das nicht mehr toppen. Viele Filme. Ich meine, da kommt noch Star Wars, das wird wahrscheinlich das Beste. Hoffentlich wird es das Beste. Aber das Stück hier kann ich nur empfehlen. Und es ist keine neue Geschichte, also kein neuer Max, sondern es geht einfach da weiter, wo es aufgehört hat. Das spielt zumindest in dem allen drin. Ähm, das finde ich cool. Und ich hoffe, die bringen dann noch einen Teil raus und dann noch einen und was weiß ich, ist mir egal. Ähm, wie gesagt, geiler Film. Guckt den euch an. Guckt den euch auf jeden Fall an. Super. So, dann auch dieses Jahr. Das war doch dieses Jahr, oder? War das jetzt schon letztes Jahr? Hm, ja, müsste dieses Jahr sein. Keine Ahnung. Die Avengers. Avengers Teil 2, Age of Ultron. War okay. Ich habe ihm eine 10er-Wertung gegeben, weil ich als Nerd ähm, fand das eh geil. Von daher war das mir dann wurscht. Es ist die 3D-Version. Da ist Blu-Ray und die 3D-Blu-Ray dabei. Mach das mal auf. Ich habe das selber noch gar nicht aufgehabt, glaube ich, oder? Habe ich das schon mal aufgehabt? Ich weiß es gar nicht. Die Werbung machen wir hier mal raus. So. Die Discs sehen aus wie beim ersten Teil. Hier. Also, was soll man dazu sagen? Leute, die Marvel-Fans äh, sind, können damit auch was anfangen. Andere, die einfach nur ins Kino gehen wollen und ein bisschen Action sehen wollen, können damit ein bisschen was anfangen. Der Film hat jetzt keine gute Wertung bekommen, der hat... Warte, ich kann ja eigentlich mal schnell gucken. Gucken wir mal schnell, was der für eine Wertung hat. So, 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 komm, hopp, schnell, 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 schnell. Wir gucken wir mal Mad Max. Mad Max. Na, wo haben wir es? Da. Mad Max hat eine Wertung von 8,3, wo ich eine 9 gegeben habe und über, am überlegen bin, ihm sogar eine 10 zu geben. Ich habe ihn im Kino geguckt. Irgendwas ist runtergefallen, keine Ahnung. Ich habe ihn im Kino geguckt. Irgendwas hat gebiebt. Und habe ihn dann im Flugzeug geguckt, in der, im Hinflug nach Tokio. Und habe 
ihn gestern. Ich glaube gestern was, habe ich nochmal geguckt. Und er wird einfach nicht schlecht. Man kann den sich jeden Tag angucken irgendwie. Das ist richtig geil. Richtig geil. Und Avengers jetzt. Avengers, Avengers. So, gibt es ja einen Teil. Dann gucken wir mal. Also, Avengers 1 hat Wertung von 8,1. Wertung geht immer von IMDB. Das ist die, meine Seite, wo ich das immer gucke. Da gibt es ja noch Rotten Potato oder sowas. Äh, oder Rotten Tomato, glaube ich. Ich bin... Metacritics ganz natürlich, aber IMDB ist für mich die Seite, wenn es um Filme geht. Und ich habe schon auch schon dort, ich habe keine Ahnung, wie viele Filme ich da schon bewertet habe. Ich habe echt keine Ahnung. Hab auch 10 von 10 gegeben. So. Avengers 2 hat 7,7. Schlechter Film. Nicht schlecht. Aber es gab ein paar Szenen, die waren ein bisschen komisch. Äh, Ultron zum Beispiel hätte ich mir noch bösartiger vorgestellt. Ganz am Anfang, als Ultron erschaffen wurde oder, oder als er sich selber erschaffen hat. Das war, glaube ich, die beste Szene im ganzen Film. Da hatte ich Gänsehaut pur. Und ich habe ein paar Monate vorher Age of Ultron den Comic gelesen. Den neuen von 2013, 14. Ich weiß es nicht. Und da war schon die Zukunft von Marvel, von den Marvel Comics. Und dort gesehen, wie Ultron halt einfach alles niedergemäht hat. Da gab es nur noch Roboter. Ein paar Spider-Man gab es noch so. Die sind aber alle so gut wie gestorben. Und dann hat, wurden sie halt gerettet. Wie sage ich nicht, das ist ein Spoiler. Ähm, um, müsst ihr selber lesen. <lacht> ich will es jetzt nicht hier äh, verraten. Und Ant-Man war von den Marvel-Filmen, glaube ich, dieses Jahr äh, am Unterhalter altsamsten. Er war witzig, er war cool. Das fand ich nicht schlecht. Aber egal, trotzdem, der Film, den empfehle ich einfach noch weiter. Außer ihr steht halt wirklich überhaupt nicht auf Superhelden oder auf solche Action, wenn ihr, wenn ihr einer von denen seid, die sagen, es reicht jetzt so langsam mal mit diesen äh, Superheldenfilmen. Gibt's ja auch Leute. Ähm, dann empfehle ich den überhaupt nicht weiter, weil das ist so einer. Aber wie gesagt, wenn ihr Marvel-Fans seid oder Comic-Fans oder halt einfach nur mal Popcorn-Kino haben wollt, so heißt es auch Popcorn-Kino, äh, reingehen. Das ist eigentlich auch ein Spoiler, aber ich zeige ihn jetzt mal, weil er da drauf ist. Der in der Mitte, der Kerl. Ähm, wusste man vorher nicht, da wusste ich nicht, dass der auftaucht. Ich habe mich voll gefreut. Die Szene hier mit dem Hulk und dem Iron Man, das war eigentlich nur mal kurz so Fanservice, sag ich mal. Das war jetzt nicht so wichtig für den Film. War's nicht. Jo, was gibt's noch? Was ist das hier? Mir ist was umgefallen. Nö, gibt eigentlich nichts. Heute, äh, kommt nur heute raus. Ja, spontan gebabbel. Und eine Folge Lego Dimensions. Ich habe jetzt weitergespielt, ich habe jetzt aufgenommen für die nächsten für diese Woche habe ich komplett aufgenommen und für die nächsten zwei auch schon, weil das Spiel macht so Spaß ich will das so schnell wie möglich durchhaben weil es am 16. Oktober dann richtig losgeht egal, okay, ich sag tschüss für heute falls es irgendwas gibt, schreibt mir wie immer hier unten in die Kommentare wir sehen uns dann